matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Hii ni idhaa Kiswahili kutangazia kupitia masafa mafupi ya mita band 25 na pia katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi chako kizuri kipendacho cha Biblia kujibu. Hapo utaweza kusikiliza swali la kwamba hivi sabato ni siku gani? Utakuwa naye mchungaji sumu hapa pamoja nami mjoli wako fani mwana watanda. Lakini anatufikia matangazo kwa muda utena ni na msifu mwita na anakuja na kusema kwamba ni naye Yesu.
Asante sana na msifu mwita Mungu aweze kubariki. Moja kwa moja pendwa msikizaji, karibu katika kipindi kizuri cha Biblia kujibu. Ya, na kushukuru sana ndugu mtangazaji kwa fursa hii tena e, kuweza kujibu maswali ya wasikilizaji. Na tunamshukuru Mungu wetu kupatia nafasi hii kwa ajili ya wasaa kama huu. Ya ni ni, ni jibu swali la ndugu Mabula Lukoso kutoka kule Geita Mwanza akiuliza hivi Sabato ni siku gani? Hivi Sabato ni siku gani? E, nina, 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 nadhani kwamba ndugu Mabula tayari atakuwa anajua umuhimu wa Sabato kwetu sisi kama wanadamu lakini pia umuhimu wa sabato kwa Mungu wetu aliyetuumba. Kwa hiyo nadhani sitahangaika sana na hayo ila nitaenda moja kwa moja tu kuweza kumjibu swali hili la kutaka kujua kwamba hivi katika hizi siku Jumatatu, Jumaine, Jumatano, hizi siku tulizo nazo sabato ni siku gani? Ndugu Mabula ili kufahamu maswala yote na uhusiana na maswala ya dini Jambo lolote linalohusiana na, na dini El, ukweli wowote ule ambao tungeuhitaji kufahamu ambao uko katika maandiko matakatifu na habari za dini ya kweli ni vizuri tureje kwa Waisraeli wenyewe Waisraeli wenyewe wao katika hizi siku hizi Jumapili Jumatatu Jumaine zote hizi ni ipi ambayo kwao maana kimsingi unajua ukisoma Yohana sura ya nne Yohana sura ya nne mstali ule wa kisa, kisa kizima cha Yohana sura ya nne e, Yesu alikuwa anaongea na mwanamke msamaria lakini kuna mahali fulani Yesu alimwambia huyu mwanamke msamaria ukisoma lile fungu la ishirini, ishirini na moja la Yohana sura ya nne Yohana injili kama ilivyoandikwa na mtakatifu Yohana sura ya nne mstali wa moja Yesu akamwambia mama unisadiki saa inakuja ambayo hamtamwabudu baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu ninyi mnaabudu msicho kijua Yesu akamwambia yule mwanamke yani pamoja na kuabudu kote mnavyofanya ibada zenu nyinyi wa Samaria ukweli ni kwamba mnaabudu msicho kijua sisi Yesu akamwambia yule mwanamke sisi tunaabudu tukijuacho kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi kwa kuwa wokovu watoka kwa Yahudi hivi ukitaka kufahamu habari ya mambo ya Ukristo lazima urejee kwa Wayahudi ukitaka kufahamu habari ya Mungu huyo wa kweli na ibada halisi inabidi urejee kwa Wayahudi ukitaka kufahamu habari ya sabato hivi ni ipi rejea bado kwa Wayahudi sasa leo hii bwana Mabula ukipanda ndege ningekuwa na nauli ningekutuma leo uende kwenye nchi ya Wayahudi uende waulize uende uone wao kwao sabato ni ipi katika siku hizi tulizo nazo bila shako ukifika kwa Wayahudi leo ukakaa katika wiki hii nzima bila shaka utagundua sabato ni ipi na utagundua kumbe ile kwetu sisi ambayo tunaita Jumamosi huku kwao kwa Wayahudi wao ndio siku ya sabato kwao ni sabato siku hiyo Israeli nzima taifa la Wayahudi zima halifanyi kazi yoyote maduka yanafungwa shughuli zote zinakoma maana kwao kwa Mungu wao ni siku takatifu 
ambayo Mwenyezi Mungu aliwaamuru wakae wapumzike. Wayahudi hata wakati wa vita uh, ukirejea historia ya yule mwaka 68 wakipigana vita ilipokwenda fika tu siku ya Ijumaa jioni walikuwa wanarejea kwenda kupumzika kama ilivyoamuliwa. Maana kwa Mungu wao ni siku takatifu sabato kama ilivyoamuliwa. Hiyo ni pointi namba moja ambayo ningetamani sana urejee na kuiangalia. Lakini pia rejea pia katika uandishi wa kalenda. Tafuta kalenda yoyote ambayo iliandikwa nyuma ya miaka themanini kurejea nyuma. Miaka themanini kurudi nyuma kalenda zile zilizoandikwa zile za kuweka ukutani au hai hapo ni diary zote zilionyesha kwamba katika kolamu ya kwanza siku zote ile mstari wa kwanza ulikaa siku ya Jumapili na ya wa pili ukakaa siku ya Jumatatu wa nne ikakaa siku ya Jumanne wa tatu ikakaa siku ya Jumanne mpaka siku ile ya saba imekaa katika mpangilio wa zile kolamu unakuta kwamba ni siku ya Jumamosi ndio ipo katika kolamu ya saba sasa siku hizi sijui kama ni kuchakachua au labda huenda ni mivuto ya dini kulingana na watu na umuhimu wa siku hizi sijajua lakini ukweli ni kwamba uandishi halisi wa awali ambao ulikuwa unaandika utengenezaji wa kalenda ulikuwa unazingatia misingi kwamba kolamu ya kwanza siku zote siku ya kwanza ya juma ilijulikana kama ni Jumapili na siku ya saba ni siku ya Jumamosi kulingana na uandishi jinsi ulivyokuwa katika zile kolamu hata sisi wengine wale tuliosoma zamani walio tuliosoma mfano watu waliosoma katika nchi ya Kenya nadhani mpaka sasa hivi wanaendelea kufanya hivi wanawafundishwa watoto first day of the week second day of the week Tha, yani siku ya kwanza ya juma ni ya pii ya nini wanazinani kabisa na katika mtiliko ule bila shaka bado Jumapili inasimama kuwa siku ya kwanza ya juma na siku ya Jumamosi inasimama kama siku ya saba ya Juma ambayo hiyo ndio sabato. Ukichukua diary, uandishe hata wa siku sio hata diary, hata ukaenda katika nchi wa Greek, jinsi gani wanahitaje siku ya Jumamosi sisi tunayoita Jumamosi, kwao wanahitaje. Jumapili wanahitaje. Ukienda katika nchi ya Ulatini, mfano Jumapili wanaita Dominika, Dominika. Katika siku ya Jumamosi utakuta inaitwa sabato, sabato. Yaani bado bado hawajapoteza maana ya majina yale ya asili. Bado kwao Jumamosi inasimama kuwa sabato kwa sabato sasa labda pamoja na kujibu hivyo ni kupeleke sasa katika biblia takatifu inavyosema katika kitabu cha Luka najua muda unakwenda haraka lakini katika kitabu cha Luka utagundua jambo hili ambalo tunakwenda kujifunza leo na katika kujibu hapa e, Luka 23 injili kama ilivyoandikwa na mtakatifu Luka a, sura ile ya 23 kuna historia ya kifo cha Yesu Kristo kuna historia ya kifo cha Yesu Kristo. E, tunatambua sote historia hii maana huwa tunaadhimisha kifo cha Kristo. Ukianzia mstari ule wa 40 na, na nne unasoma historia hii. Hebu nisome kwa haraka haraka. Uh, mstari wa 44 hapo ilikuwa yapata saa sita Kukawagiza juu ya nchi yote hata saa kenda. Jua limepungua nuru yake. Pazia la hekaru likapasuka kati kati mstari wa 46 Yesu akalia kwa sauti kuu akasema e baba mikononi mwako naiweka roho yangu mstari wa 47 alipokwisha kusema hayo alikata roho yule akida alipoona yaliyotukia alimtukuza Mungu akisema hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki mstari wa 48 na mkutano wote makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo Walipoona yaliyotendeka wakaenda zao kwao wakijipiga piga vifua. Msari 49 na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo mambo hayo. Kungura hamsini atazama akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema mwenye haki wala yeye hakukubaliana na shauri la tendo lao. Naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi tena anautazamia ufalme wa Mungu. Msalamu sana mbili mtu huyo alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Mstari wa nne na siku ile na hapo ndipo nataka e, ndugu Mabura uzingatie sana kuelewa hii kwamba kweli hivi siku siku ya sabato ni ipi? Mstari wa nne wa Luka hiyo sura ine unasema wa sura 23 unasema na siku ile ilikuwa siku ya maandalio na sabato ikaanza kuingia Msalamu msina tano na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa 
wakarudi wakafanya tayari manukato na marham na siku ya sabato msalamu msina sita ho. na siku ya sabato walistarehe kama ilivyo amriwa sote tunafahamu kwamba Yesu Kristo mwokozi wetu aliwambwa msalabani siku ya Ijumaa alikufa kifo chake kilikuwa siku ya Ijumaa na ndio maana wa Kristo kote duniani wanasherekea siku kuu inaitwa siku kuu ya Pasaka ambayo mpaka leo inajulikana kuna siku ya Ijumaa kuu ambayo hiyo Ijumaa kuu ndio Kristo mwokozi wangu na mwokozi wako alikufa msalabani na hivyo siku hii katika maandiko matakatifu hiyo siku ya Ijumaa inajulikana kwamba na siku ile msalamu msina nne na siku ile ilikuwa siku ya maandalio na siku ya sabato ikaanza kuingia sasa bwana mtangazaji na bwana mabula msikilizaji huyu aliyeuliza swali e, kutoka kule geita mwanza mabula lukoso unaweza kujiuliza ni siku gani ambayo iko mara tu baada ya siku ya Ijumaa ambayo ni Ijumaa kuu bila shaka ni siku ya sabato ambayo ni Jumamosi ambayo ni Jumamosi ambayo hiyo ndio maandiko matakatifu yanaita kwamba na siku ile ilikuwa siku ya ya sabato ukisoma ukisoma mstari unaofuata wa, wa Luka 24 mstari wa kwanza mstari unasema hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka walikwenda kaburini wakialeta manukato walio yaweka tayari wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo tazama watu wawili walisimama karibu nao wamevaa nguo za kumeta meta nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi hao waliwaambia kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu hayupo hapa amefufuka kumbukeni alivyosema nani alipokuwa akaliko Galilaya aliwaambia Yesu unajua Yesu aliwaambia kwamba siku ya tatu nitafufuka kwa biblia siku hii ya ufufuo inaita siku hii siku ya kwanza ya juma ambayo kimsingi ndio Jumapili ambayo Kristo alifufuka. Bwana Mabura e, kurahisisha sana hili ukitafuta Biblia ile ambayo ni ya Kiswahili cha kisasa e, fungu la Luka 23:54 linasema na siku ile ilikuwa Ijumaa na maandalio ya siku ya Sabato yalikuwa yanaanza. Na fungu la kwanza la Luka 24 linasema kwamba Jumapili alfajiri na mapema wale wanawake walikwenda kablini wakichukua yale manukato walio yatayarisha kwa hiyo ni rahisi kumbe hata hata Kiswahili chetu cha kisasa hizi siku ya kwanza ya Juma wanaita ni siku ya Jumapili na siku ile ya maandalio wanaita siku ya Ijumaa na siku iliyofuata bado Kiswahili hiki ni kizuri kimewekwa kwamba na siku ya Sabato kwa hiyo ndugu Mabula bila shaka jawabu halisi la jibu lako kwamba hivi sabato ni siku gani nami nakujibu siku ya sabato ni Jumamosi katika lugha yetu ya sasa ni Jumamosi na hivi ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa mpaka Kristo anapokuja bado hii siku ya sabato itaendelea kuwa kuwa siku ya sabato na ni siku takatifu ya Bwana Mungu wetu Mungu akubariki sana unapo Uh, tafakari hili na kuliangalia na kwa msikilizaji mwingine yeyote yule bila shaka na yeye atakuwa ametambua kwamba sasa katika hizi siku ni siku ipi ambayo ni ya sabato nayo ni Jumamosi Mungu awabariki sana Yawezekana ukawa na maoni mbalimbali ukawa na changamoto waweza usia nasi kupitia anwani hapa ifuatayo Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784927297 Saba. Ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania Mimi ni mtanzaji wako mjoli wako fani mwana watanda lakini ningependa sana kushukuru ewe mpendo wa msikilizaji kwa kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio redio ya Adventista Ulimwenguni Balikiwa na wimbo sema kwamba muziki wa injili kutoka kwa Mbiu SD Choir 
Tumechoshwa na ya babeli Hatumona tu wa shindi na Yesu uongozi Hatumona na hatumona Miongoni mwa wasita Hatumona na hatumona Wenye kundi la mbwa mwitu Hatumona na hatumona Tumechoshwa na ya babeli Hatumona tu wa shindi na Yesu uongozi Hatumona na hatumona Miongoni mwa wasita Hatumona na hatumona Wenye kundi la mbwa mwitu Hatumona na hatumona Tumechoshwa na ya babeli Hatumona tu wa shindi na Yesu uongozi